Sayın Erdem Yürlanır. Öncelikle teklifimize göstermiş olduğunuz ilginç için çok teşekkür ederiz. Erdem Bey, yapmış olduğumuz araştırmalar sonucunda Türkiye'nin teoriye dayalı bir eğitim yapıldığını ve müstakbel iş adaylarının pratik eksikliği olduğu için başarısız ve muhtemelen işsiz kalıntıları sonucuna ulaştık. Bu sebeple eğitim ve deneyimi birleştirmek üzere genç bir tas platform oluşumunu kurduk. Bu konuyla ilgili olarak sizin için hazırlamış olduğumuz e, sorularımız bulunmaktadır. Sorularımıza cevap vermenizi rica ederiz. E, Arzu ederseniz ilk sorumuzdan başlayalım. E, üniversite eğitim alan öğrencilerin birçoğuna teorik olarak eğitim veriliyor Türkiye'de bildiğiniz üzere e, ve pratik eğitim imkanları kısıtlı kalıyor. Sizce öğrenciler bu açıklarını nasıl kapatabilirler? Yani eğitim sırasında ve eğitim sonrasında neler yapabilir? Şimdi ben 21 sene önce Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun oldum. Ee, o zamanlar Türkiye'de internet yoktu, mobil araçlar yoktu. İletişim daha kısıtlıydı. Ee, üniversitelerle özel sektör, e, iş hayatı arasında ilişkiler çok daha sınırlıydı. Ee, o zamana göre bugün aslında daha olmuş şeyler var. Ee, özel üniversitelerin artmasıyla, e, teknolojinin gelişmesiyle, iletişim araçlarının iyice e, gelişmesiyle sadece Türkiye Öğrenciler sadece Türkiye içerisindeki e, gelişmelerden değil, dünyadaki tüm gelişmelerden haberdar olabiliyorlar. Evet. Yani bunlar çok büyük olumlu gelişmeler. Evet. Yani globalleşme, küreselleşme çok önemli bir şey. Yani küreselleşmeyi sadece e, olumsuz anlamda az gelişmiş ülkelerin sömürülmesi evet. olarak algılamamak lazım bence. Evet. E, ben, benim, benim yaklaşımım küreselleşme her zaman bilginin de daha küreselleşmesi, teknolojinin de daha küreselleşmesi, insanların ee, birçok gelişmeye eşit şekilde ulaşmaya e, başlarına sanırına geliyor. E, hatta bugün işte Arap dünyasında olan gelişmeler sosyal medyadaki o paylaşımların sonucunda olduğu gibi e, teoriler var. E, Twitter'daki e, Facebook gibi gelişmelerin oralarda ne kadar ateş edildiğini görüyoruz şu anda. Evet. Şimdi konuyu tekrar hani, bu tarafa toparlarsam da e, çünkü böyle isimli gelişmelerin olduğu bir yerde üniversitelerin sadece kendi verdiği eğitim ve eğitimden yetinmeyebilir öğrenciler. Yani bu olanakları var. Çünkü üniversitelerde benim zamanımda daha çok bilgiye yönelik eğitim veriliyordu. Bence üniversitede bilgiye yönelik eğitimin yerine öğrenme tekniklerini, öğrenme kabiliyetini artan, araştırma kabiliyetini artan tarz eğitimler veriliyor. Sınavların öğrencilerin böyle stres duyduğu sınavların genelde bilgiye dayalı olmasından dolayı ezber e, kabiliyetini artırmaktan evet. başka işe yaramadığını düşünüyorum. Evet. E, bu yüzden de zaten o ezberlenen şeyler okulundan, öğrenilen şeyler, içselleştirilemediğinden, pratik olarak kullanılamadığından okulu bitirdiğiniz zaman, ya ben de öğrettim, e, yani ben de Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirip işte ilk iş hayatım var şekilde başladım. E, i̇şe başladığım zaman hiçbir şey bilmediğimi hissediyorum. E, ve orada öğrendim birçok şey. Ee, halbuki e, bize öğretilmesi gereken şey e, araştırma yapabilmek. Ne, neyi, bilgiyi nerede bulabileceğimizi, insanlarla tartışarak birlikte bilgiyi nasıl üretebileceğimizi, takım oyuncusu olmanın e, nasıl olduğunu öğretilmesi gerektiğini düşünüyorum. E, buralarda üniversitelerin özel sektörde iş hayatıyla e, ortak bir şeyler yapabileceğini düşünüyorum. Yani ben, işte benim gibi bir çok insan var. Ben de şu an bir sürü üniversiteye gidip oralarda tecrübelerimi paylaşmaya çalışıyorum. Bunu yaparken hiçbir çıkar beklentim yok. Yani tamamen Türkiye'nin en büyük sermayesinin insan gücü olduğunu düşündüğümden, bu kaynağın çarşur edilmemesi gerektiğini düşündüğümden, kendimce 20 sene derde ettiğim tecrübeleri paylaşmaya çalışıyorum. Ve bunları paylaşmaya çalışacak, paylaşacak, gönüllü olarak yapacak çok fazla insan var. Evet. Öğrencilerin de hem interneti, yani teknolojiyi kullanmaları gerektiğini düşünüyorum bu pratik, hayat pratiğe yönelik daha başarılı olabilmeler için. Hem de bizler gibi daha özel sektörde iş hayatında olan insanlara gelip bunları paylaşmaları gerektiğini düşünüyorum. İşte şu an siz bunu yapıyorsunuz. Evet. Şu an yaptığımız da bu. Evet. Bence bunların daha fazla olması lazım. Yani öğrenciler sadece derslere yönelik, sadece ezber ezber yönelik bilgiler elde etmektense bence bunların hiç önemi yok. Özellikle de iş hayatına yönelik, yani mezun olduğunda iş hayatında atılmak isteyen öğrenciler için öncelikle şunu söyleyeyim, notun hiç önemi yok. Evet. Yani ben okuldan mezun 
ne olduğunu master yapmayı düşünmedim, akademik kariyer yapmayı düşünmedim. O yüzden notlarım çok ortalamanın altındaydı. Öyle söyleyeyim size yani dersi. Basat bir öğren şeydim. Ee, ama ben o dönemde zamanımın bambaşka şeyler yapacaktım. Birçok kitap okudum, işte olabildiğince kültürel faaliyetlerden yararlanmaya çalıştım. Yani sadece derslere çalışmaya kalsaydım, bence bugün, yap, bugün 20 yıldır yaptığımız bir sürü yaratıcı proje var. O projeleri yaratamazdım herhalde diye düşünüyorum. Yani bence sosyal faaliyetlere, insan ilişkilerine, derslerden daha fazla önem vermek Yabancı yine çok önemli. Evet. Çünkü artık işte küreselleşme diyoruz. Küreselleşirken tüm dünyayla çok rahat konuşabilmemiz lazım, iletişim kurabilmemiz lazım. Ve bugün de İngilizce özellikle evrensel bir dil olma yolunda çok hızlı ilerliyor. Evet. Sadece İngilizceye çok önem vermeleri tavsiye ederim bütün öğrencilerim. Yani, bunu sadece Özge Üniversitesi'nde öğrenci bilmeyecek herhalde. Yani birçok üniversite evet. yabancı dil eğitim yapmayan üniversitelerde öğrenciler de dinliyorlar konuşmayı. Onlara da önerim. Ee, bilmiyorum, Türkiye'de öğrenemiyorlar sana dediğimde. Yazları çok para da gerekmemiştir. Şimdi interve ilgili bir şey var benim zaman. Daha ne var ne var. Atlasınlar trene gitsinler. Üç ay yurt dışında bir yerlerde çalışarak e, geçirsinler. Trende uyusunlar. Yani, ama o dili yani, mutlaka öğrensinler diye düşünüyorum. Evet çok doğru söylüyorsunuz. Zaten iş miyasında geçerli dil de İngilizce şu an. Ben yani artık default dili o. Yani o, o zaten olması gereken bir şey. O yoksa yani biz kim başlıyorsunuz? Evet, zaten e, öğretmen yani Türkçe'ye çevirilmiş kelimeler de aslında hala İngilizce anlamını koruyor. Yani mesela ekonomik terimlere bakıyoruz. E, çoğu hala İngilizce. Yani İngilizce zaten şu an kullanmış görüyoruz. E, diğer sorumuza devam etmek istiyorum. E, yeni mezun eleman alım kriterleriniz nelerdir? E, pratik deneyimi daha iyi bir mi tercih edersiniz yoksa akademik başarısı daha yüksek bir isim mi? E, ben herhalde dediğim küsur senede 203 tane eleman almışımdır. Arşivde çalışırken sonra kendi şirketlerinde. Daha hiç kimse notur sormadı. Yani diploma notur ne? Dip, hatta diplomasını istemiyoruz bize. Ee, o yüzden bence dedim ki eğer hiç takıldığım bir şey değil. Ee, biz teknik işler yapıyoruz bu işe. Yazılım şirketi burası. Ee, çok daha iyi yani projeler falan da yapmıyoruz. Ee, biz normal projeler, sıradan projeler diyeyim ama bunları çok kaliteli yapmaya çalışıyoruz. Farkımız orada bence. Ee, bunu yaparken de bir takım halinde çalışıyoruz. Yani burada işte şu anda bir evliye yakın elemanımız var. Hiçbiri bir kişinin projesi değil bir proje ee, O yüzden en önemli kriter bir eleman alırken bu takıma uyup uyup uyuyamayacağı yani karakteri, sosyalliği, espri yaptığımızda anlıyor mu? Herkes bir dakika da gülebiliyor mu? Evet. Espri yapabiliyor mu? Herkes güldürebiliyor mu? Anlatabiliyor mu derdini? Birbirine bir şey anlattığında anlayabiliyor mu? Ona bir şey sorulduğunda bilmiyorum demeyi bilebiliyor mu? Ama dönüp araştırıp, araştırıp öğrenebiliyor mu? Gibi çok bence insani özellikleri arıyoruz. Evet. Ve işe alırken de genelde şöyle bir süreç geçiyoruz de. Bu yeni mezunlarda da çok yaptığımız bir yöntem aslında. İlk bir ay sadece kişilere bakıyoruz. Bunu da söylüyoruz kendisine. İlk bir ay hiç, hiçbir şey sormayacağız. Yani. İlk bir ay sadece bu takıma uyup uymadığını göreceğiz. Yani sen de bu takıma uymadığını hissedip çalışmak istemeyebilirsin benim sonuçlarından. Ama biz de istemeyebiliriz uymadığını düşünüyoruz. O bir ay sonunda eğer uygunu düşünüyorsak, diyoruz ki artık şimdi iki aylık bir teknik test süreci başlıyor. Orada da yine ilgiye ölçmüyoruz aslında. <gülüyor> i̇şte öğrenme kabiliyetleri ölçüyoruz. Yani öğrenme kabili, öğrenme süreci nasıl bir grafikte gidiyor? <gülüyor> Bu süreçte de eğer memnunsak, işte araştırıcı, geliştirici, hatalar güzel, işte asafa yapan, işte sorgulayan falan filan olduğunu düşünüyorsak, yani mobilyonu düşünüyorsak da, üçüncü ayın sonunda maaşını tekrar konuşarak, ee, tamam diyoruz, başlıyoruz. Ve şu ana kadar şöyle söyleyeyim, yani son 8-10 yılda e, böyle olup da bizden ayrıdan bir, birkaç kişi olmuştur. Yani doktor için genelde böyle. Yani böyle. Genelde referans da yapalım diyoruz zaten. Ee, yani hiçbir yere ilan vermedim ben şimdi kadar. Evet. Genelde işte bu arada çalışanlarımızdan birinin arkadaşı, onun arkadaşının arkadaşı, 
gibi. Çünkü Şili'ye çok önemli. Evet. Burada çok yaratıcı projeler yapmaya çalışıyoruz. Burada hep beraber açık ofisimiz zaten. Ortalıkta her şey konuşuyoruz. Evet. Ee, burada bazı şirket sırrı olan şeyler var. Yani öyle projeler çıkıyor ki e, o projeyi dışarı sızmaması lazım. Yani geveze birini almıyoruz bize. Her tarafta konuşacak ilk birisini almıyoruz. Ee, bunlar en büyük Türkler'de. O yüzden e, kişilik çok önemli. Yani insanların kişisel gelişimlerine, mesleki gelişimleri kadar önem vermeli. Bir diğer sorumuz, sorumuz sektörle, sektörümüzle ilgili. Şu anki zamana kadar şey hayatınızda karşılaştığınız engel ya da engeller nelerdir? Ve bunları teorikten ziyade pratik olarak nasıl çözümler istiyorsunuz? E, konu detaylı e, bilgi vermeniz rica ediyoruz. Çünkü çalışma konumuz olmasını hedefliyoruz. Pardon? Çalışma konumuz olmasını hedefliyoruz. E, sizin işte yayınını en geçirmiş olduğunuz. Yani şimdi e, tabii ben kendi özelimde, kendi şirketimizin özelimde cevap vereyim. Çünkü soru da biz internet sektöründeki ilk şirketlerimiz. <gülüyor> Bu nedenle en büyük zorluğumuz bu sektöre ilk girdiğimizde e, kimsenin interneti bilmemesi nedeniyle bir kere yaptığımız işleri insanlara anlatmak gibi bir zorluk yaşıyor. Evet. Birçok insana bir kere yaptığımız işler gereksiz işler. İnternet bu kadar büyümeyecekti. Yani 99-2000 yıllarından bahsediyorum. En çok o zaman sorunlar. Hiç reklam gelirimiz olmadı mesela. Bu süreçte yaklaşık 4-5 sene sabretmek zorunda kaldı. Şimdi o yüzden gençlere önerebileceğim şey buralar, bizim karşılaştığımız zorluklara bakarak sabrın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer yaptığınız işi, işin doğru bir iş olduğuna inanıyorsanız sabretmeyin siz. Yani buradan şey de aldılar mısın, 30 senede sabredilmez bir şey. O zaman biraz da geriye bırakıp, yani yaptığım iş doğru mu acaba diye de sorduğum evet. Ama biz ortaklarımla yaptığımız işin doğru bir iş olduğunu düşünüyorum. Zaman gelecek diye düşünüyorum. Ee, ve geldi de hatta da çıktık ki ee, sonuçta e, yatırımlarımızın kat kat üstünde geri dönüş aldık maddi olarak da e, kişisel tatmin olarak da e, ve daha da artacağını düşünüyoruz hala başında olduğunu düşün, düşünüyoruz o yüzden özellikle girişimcilik yapacak gençlere kendi işini kurup başarılı olmak isteyen e, insanlara önce projelerinin e, ne kadar doğru olduğuna kendilerini inandırmaları <gülüyor> yani buradan e, orada çok ince bir sınır var. Evet. E, yani proje doğru mu değil mi? Ona kör de olmak lazım. Dışarıdan eleştirileri algılamak lazım. Yani bana çok fikir geliyor. E, i̇şte benim abi şöyle bir fikrim var, böyle iş yapacağız falan filan. Ben şimdi e, onlara bak ama şöyle olursa bu iş tutmaz. Şöyle, şundan dolayı tutmaz. Bundan, o zaman hakaret ediyormuşum gibi bir yağ alıyorlar. Halbuki ben onlara, e, evet aslında paralarını daha harcamadan, çünkü işte biz şu anda başarılı gibi görünüyoruz. Maçkayı kullanma en başarılı projemiz bugüne kadar. E, ben bir 10 tane sizin bilmediğiniz başarısız projemiz de sayın. Evet. E, yani piyasada başarılı görünen işte atölye, sosyal netör, belki dünyada bir 5 bin tane daha az Facebook benzeri, bir şey denemiş ama başaramamış. E, sosyal networkler de var. Evet. E, o yüzden e, böyle bir projeye kök görme aşık olmak ve onun peşinden sürekli koşmak da doğru değil. Nereden döneceğinizi bilmek de önemli. Sabredebilmek de önemli. O ayrı tutturabilmek işte. Evet. Biraz yaşayarak yani de öğrenilen bir şey, şey ama her şey yaşayarak deneyerek de olmuyor. Çok zaman kaybı. O yüzden işte deneyimleri olan, bu yollardan geçmiş, İnsanlarla bunları paylaşmakta fayda var. Evet. Yani bizim her dediğimizde bu arada doğruymuş gibi algılamak da yanlış, onu da söyleyeyim. Ee, çünkü biz, bizler de inanıyoruz. Ee, belki bize rağmen başarılı olabilecek projeler de olabilir. O dengeyi artık biraz hissi, biraz şans, e, biraz, evet. biraz, şans biraz işte böyle e, kararlılık e, ya da sermaye gücün varsa babadan, arkadaştan, oradan buradan belki biraz daha fazla dayanılabilir. Çünkü o süreç Masraflı bir süreç. Evet. Ee, yani tek doğru yok bu konularda. Çok doğru. Aslında yani şans dediğimiz şey e, kişinin karşısına çıkan fırsatları değerlendirmesi. Yani o fırsatları ne kadar değerlendirebilirsiniz? 
Bu kadar başarılı olsun hayatında ben e, bunu çok e, görüyorum özellikle. Yani zorluklar, şimdi bir sürü zorluk var. Bizim 20 yılda ölümse o kadar çok zorluk çıktı ki bazen açtık, bazen aşamadık, bazen de vazgeçtik, bazen de çok, çok uzun süre uğraştık, yardım aldık, üzüldük, sevindik. Yani hayat öyle bir yani girişimcinin hayatı sürekli zaten iş çıkışlarla dolu. Evet. Güzel tarafı da o zaten bence girişimci olmak. Monoton olmak. Tabii yani tarzı. sürekli heyecanlısınız. Sürekli, sürekli hayal kuruyorsunuz. Hayalleri bazıları gerçekleşiyor, acayip mutlu oluyorsunuz. Bazıları gerçekleşme hayatlarında yaşıyorsunuz. Buna dayanabilecek gücü olan insanların girişimci olması lazım zaten. Evet. Yani e, herkes girişimci olmalı da bir şey söylemiyorum ben kesinlikle. Karakteriniz bu uygun değilse gidin bir yerde bir herhangi bir şirkette. E, yani ay sonunda maaş almak en büyük heyecanınız. Böyle de çalışabilirsiniz. Bazıları için en doğrusudur. Evet. E, yani yıkıldığınız anda kalkamayacak bir insansanız kesinlikle girişimci olmayın. Biz, biz çok düştük, kalktık, çıktık. Zaten e, yani o dönemler olmasa ve hiçbir başarı e, bir anda olmuyor. Yavaş evet, yavaş evet. e, sonuçlarını katlanarak evet. bir şey. Yani en azından ben denedim olmadı deme e, isteği varsa, varsa yani bu, bunu deyip yolunuza devam edebilecek gücünüz varsa deneyim. Evet. Ben denedim olmadı, kardeşim bittim ben falan diyecek kadar sonuç hiç denemeyim. Çok doğru söylüyorsunuz. Diğer sorumuza devam edelim isterseniz. Öğrenciler en çok edindikleri bilgilerin nerede kullanacaklarını merak, etme, merak, etme, merak etmektedirler ve e, bunun endişesini taşımaktadırlar. Siz bu konuda neler söylemek istersiniz? Şimdi tabii her sektöre, her mesleğe göre değişen şeyler bunlar. Atıyorum hukuk fakültesini okuyorsanız, yani o kanunları öğrenmek e, şart. Evet. Ve bunları kullanacağınız yerlerde belli. E, tıp, tıp okuyorsanız, işte ne bileyim, beyin cerrahıysanız belli bir yer, beyin ameliyatı yapacaksınız. Evet. Ama işte benim mesleğimde böyle bir şey yok. Yani bilgisayar mühendisiyseniz, e, ya da yazılımcıysanız diyeyim, e, yani yapabileceğiniz o kadar farklı çok iş var ki, e, yani internet sektöründe bir şeyler yapabilirsiniz, mobil dünyada bir şeyler yapabilirsiniz, bir bankaya ilgili bu oranın IT departmanında çalışabilirsiniz. E, çünkü artık bilgisayarın girmediği herhangi bir sektör yok. Evet. O yüzden çok farklı dallarda, çok farklı şeyler yapabilirsiniz. Ee, bu yüzden ben benim mesleğimle ilgili olarak hep şunu söylüyorum. Benim gibi internet sektörü, mobil sektörü, kendi işini yapacak birileri, okulda öğrendiği bilgileri e, daha çok e, işte o yaratıcı olarak neler yapabilirim alanında kullanıyor. Yani ben şu anda da herhangi bir şey, şu anda da ben şu okuyorum, öğreniyorum. Çünkü teknoloji normal bir insan için yakalayamıyorum, öyle söyleyeyim. Yani başkalarının yazma hızına ben okuyarak yetişemiyorum. Evet bu Twitter'dan falan sonra evet. yani yüzlerce, binlerce bloglar, e, teknoloji dergileri falan da olmaya başladı. E, sürekli bir şey okurken aklımda şey var, ben bu bilgiyi kendi işlerimde farklı bir şekilde nasıl, nasıl kullanabilirim, nasıl yeni bir proje yapabilirim, ya da işte maç bölümün içinde bunu nasıl kullanabilirim, yok diğer şu projemde nasıl kullanabilirim, ama bunun üstüne ben yetmeyen bir maçı bir iş yapayım, ya da adamın biri bir iş yapmış, işte milyon kaç milyar dolarlık bir şirket haline gelmiş iki senede. Ben belki bundan daha iyisini şu şekilde yaparım, ondan daha değerli olabilirim falan gibi işliyor kafası yok. Evet. Ee, şimdi işte okuldayken de biraz belki böyle bakmak lazım. Ee, bilgilere, yani orada öğrendiğiniz şeylere sırf not almak için, sınavı geçmek için çalışırsanız ben hiçbir şey olmaz. Çok doğru. Ee, yani çünkü sınav geçer, unutursunuz. Biter. Ee, halbuki böyle bu gözle bakarsınız, hem bir kere öğrenirsiniz onu, ee, hem de sonra işinize yarar. Evet. Bir de e, sınavda yaşadığınız mesela bazı karşılaştığınız durumlar oluyor. Sınavda bir soru geliyor, soru mesela e, yapamıyorsunuz ve notunuzu belli bir oranda etkiliyor. Etkileyince onu çok iyi öğreniyorsunuz. Yani ömür boyunca artık onu evet. unutmuyorsunuz. O şekilde de e, olabilir. Yani bir de okulu, şimdi ben okulu zamanda bitirdim. Şimdi bakınca geçmişim, iyi zamanda bitirdim diyorum. Yani niye işte bir yıl hazırlık, dört yıl mühendislik eğitimiydi, Boğaziçi eğitimiydi. Yani keşke iki yıl daha okusaydım orada. Ee, daha rahat bir ortamda. İşte o sırada bir, belki bir part çalışsaydım bir yerde. Daha çok sosyal şeylere biraz daha gitseydim. Yurt dışına gidip gelseydim ben de. Falan filan gibi şeyler 
düşünüyorum şu anda. Evet. Halbuki yani üniversitedeyken insanın işte o gençlik hani bir önce politik, bir önce iş hayatına girmek gibi bir evet. isteği oluyor. Bence onu biraz dizginlemekte fayda var. Nasıl olsun çalışacaksınız? Evet. Ama bir daha öğrenci olmak zor. Ee, hani maddi problemler çok yoksa e, öğrenci olmak böyle sindire sindire raporsan bir daha iyi gibi diyorlar. Yani belki kızar mı babacılar falan dinlerse üniversiteki e, ama e, ben keşke bir iki sene uzatsaydım diyorum okumuşum. Evet yani böyle aslında daha iyi, daha net bir şekilde öğreniyorsunuz. Mesela evet. bizim hazırlığı iki sene için arkadaşlarımız var. Bizden çok daha İngilizce konuşuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Biz bir senedir Türk ama e, Bizden gibi iş hayatında erkenle ilgilenen e, ve iş hayatında şimdiden bir işte, e, şeyler yapmak isteyen e, kişiler önlediğiniz ne oldu? Gerçi e, açıkladınız ama kısaca bir özet alabilirsek tekrardan. Ben şimdi bir kere öğrenciyken ve sonra mezun olduktan sonraki ilk 2-3 seneye e, bence para kazanma gözüyle bakmak lazım. Evet. E, yani o süreç bence deneyim kazanma süreci. Yani mesela para kazanı, kazanmak için kötü bir şirkete girip, yani yüksek maaş veren kötü bir şirkette çalışmaktan sonra mesela az şey öğrenebileceğiniz, kendinizi az değiştirebileceğiniz bir şirkette çalışmaktan sonra evet. bence az para alıp kendinizi çok geliştirebileceğiniz bir şirkette çalışmak daha mantıklı. Kesinlikle. Ee, yani ben hep mesela bizim yanımızda çalışan insanlara şey söylüyorum. Ee, biz de diyorum ilk işe başladığınızda maaşlar düşük. Çünkü diyorum ilk zamanlarda biz siz de çok şey öğreniyoruz. Öğrenen siz olacaksınız. En az bir iki sene aramızdaki ilişkileri veren biz, alan siz olacaksınız. Evet. Ve bu süreçte de o zaman maaşlarımızın düşük olmalı. O anlamda taşın altına elini sokabiliyorsan yer bize. Ama o süreçten sonra tersine dönüyor. İki üç yıl sonra örneğin artık o deneyimli, bayağı bir şey bilen, daha çok veren konuma o gelmeye başlayınca o zaman biz de ona vermek istiyoruz. O zaman maaşlar daha fazla istiyor. Şu an mesela benim maaş politikam hep şey, tecrübesizken az para, tecrübeliyken çok para. Evet. Yani piyasanın üstünde para da veriyorum tecrübeli adama. Çünkü ben ondan iyi para kazanıyorum, dur. Ee, tecrübesi az para. Yani böyle şirketler var piyasada. O yüzden insan, yani öğrencilere hem öğrenciyken hem sonraki o süreçte daha çok böyle şirketleri araştırmaları. E, parayı hiç düşünmem. Yani hatta bazı yerleri para almadan gitsin açılırsın. Evet. E, şu an örneğin master yapmak için para alıyor musunuz üniversiteye? İyi bir üniversiteye gittiğinizde para da veriyorsunuz değil mi üstüne? Evet. Master yapmak için. Çünkü o size bir şey yapıyor. Bence bazı şirketlere de sanki o şirkette master yapıyormuşsunuz gibi düşünün. Ve de üstünde para aldığınız master e, düşünün. Öyle bakmak lazım. Hayat uzun. Yani 20, 23 yaşında mezun olmuş bir şirket, işte 25 yaşına kadar böyle bir şirkette çalışıp, hatta belki otuzuna kadar böyle bir şirkette çalışıp, otuzundan sonra çok iyi para kazanır hale gelebilir bence. Evet. Ee, son olarak e, Cocktail Group'u genel müdür olarak çalışma yolunuz e, hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Ee, şimdi biz özel bir şirketiz. Ya özel derken özel sektör demek istemiyorum. Özel sektörde de özel bir yerimiz var. Şöyle ki biz sadece kendimize iş yapıyoruz. Yani biz başka bir şirketleri, başka yazılı mevru olarak başka büyük şirketleri, büyük şirketleri, herhangi birisine parasını alıp program yazmıyoruz. Biz sadece kendi hayallerimiz peşinde koşuyoruz. Yani bir 6-7 yıldır en az hiç dışarı iş yapmadık. Şu anda da işte sırada bekleyen bir sürü projemiz var. Şirket içerisinde hiç bir yer şey yok. Ee, yani ben genel müdürüm diyorum da işte biri bir genel müdür olsun diye genel müdür değilim adam. Şirket içinde ben Erdem abiyim. Evet. Ee, ve bu şirketteki herkesin amacı hep beraber mutlu şekilde para kazanmak. İyi başarılı projeler yapmak. Ee, kazandığımız parayı da beraber paylaşmak. Bu da bir çok değişik bir prim sistemi var. Şirketin kazandığı paradan çalışanlar da bir şekilde para kazanıyor. Bu yüzden de işte son 7-8 senedir de hiç kimse ayrılmadı bizden. O nedenle bizim çalışma yoğunluğumuz tamamen bize bağlı. Yani bazen böyle çok inandığımız bir projede çok iyi, çok hızlı çıkmamız gerekiyor. Gece gündüz çalışıyoruz. Bazen rahatlıyoruz, biraz tempomuzu düşürüyoruz. O sırada daha işte keyifli, eğleniyoruz. Mesela masa tenis turnuvamız var. 
şu an şirkette işte 4 lig olsun ciddi bir lig var 36 kişinin katıldığı yani neredeyse çalışanların işte yüzde kişinin katıldığı her öğlen bir iki saat masa tenis turnuvasında maç yapıyoruz biz. Akşamları zaten bizim mekan hani güzel bir mekan başka bir kompleks danslar var akşamları kimsiyorlar maçlar oluyor. O yüzden rahat bir ortamımız var. Ama çalışmayı seven insanların olduğu yer olduğu için de ben hiçbirisine uyarıda bulunma ihtiyacı duymuyorum. Artık iş varsa yapılıyor. Evet. Herkes işin peşinden koşuyor. Güzel bir ortam oldu yarattığımızı düşünüyorum açıkçası. Evet, zaten e, başarılarımızda e, bir gösteriyor. Teşekkürler. Vermiş olduğunuz yaptığınız ve zamanınızı bize ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. E, saygılarımızı sunuyoruz. Ben teşekkür ederim.